안녕하세요 밥다입니다 이번 영상에서는 대표적인 오버드라이브 페달을 소개해 드리려 해요 저번 영상에서도 말씀드렸듯이 보드 안에서 드라이버 계열이 가장 중요한데 뼈대 같은 존재죠? 가령 저희가 그림을 그린다고 하면 은 펜을 쓸지 색연필을 쓸지 물감을 쓸지 도구를 먼저 결정하잖아요 그 도구는 그림의 선을 그리기 위함일 테고 그림의 전반적인 질감을 결정하죠 드라이브 페달이 마찬가지로 그 처음 선을 결정하는 도구인 거예요 기타 사운드의 뉘앙스와 질감을 먼저 설정하는 역할을 하는 거죠 그 드라이브 페달 중에 가장 많이 쓰이는 오버드라이브 페달 지금 만나보시죠 페달보드 하단에 오늘의 주인공들을 쭉 세팅해 봤고요 일단은 소리들을 빠르게 훑어볼까요? 먼저 TS9 오디스리 OCD 듀코 부터 시게즈 비디트 전반적인 소리는 이렇구요 그럼 이제 하나하나씩 살펴볼게요 먼저 알바네즈 TS9 TS3는 튜브 스크리머라 불리는데 소리는 굉장히 따뜻하면서 한편으로 먹먹하구요 장비나 듣는 사람에 따라서 중음역대가 좀 무거울 수 있는 거죠 소리 들어볼게요 원조 기억인 TS808은 스티브 레이븐이 쓰는 걸로 유명한데 스티브 레이븐의 톤은 페달 하나로 정의 내리기엔 좀 무리가 있죠 TS9은 U2의 d h 지 콜드플레이의 조니 버클랜드 토토의 스티브 루카스 메탈리카, 한상원 등등 드라이브 및 부스트로도 정말 많이 쓴답니다 다음은 보스의 오디스리 오디스리는 보스 명기 OD1을 계승한 페달이죠 오디스리는 굉장히 내추럴한 소리를 내주는데 뭐랄까요? 딱 적당해요 너무 마르지도 너무 패타지도 않고 적당히 질감 있는 깨끗함으로 느껴지고요 소리 들어보시죠 오디원은 블랙사바스의 토니 아이오미, 조세 트리아니, 제이크 이리 등등 있었고 오디스리는 라디오에드의 조니 그린우드, 이글스의 조 월시 등등이 쓰고요. 개인적으로 저는 톤노브가 있는 오디스리를 더 선호하고요. 다음은 풀톤의 OCD. OCD는 기본적으로 사운드가 패타죠. 패타고 로우가 고정이기 때문에 싱글코일 기타하고 더잘 어울리지 않을까 싶어요. 제가 가장 좋아하는 페달이고 중저음이 받쳐주면서도 고음이 살아있는 페달입니다. 소리 들어볼게요. 오 c d 는 지지탑의 빌리 기븐스, 콜드플레이의 조니 버클랜드, 아틱 몽키즈의 제이미 쿡, 적재 등등이 쓰고요. 다음은 MXR의 듀크 오브 톤. 이 페달의 원조격은 아날로그 맨킹 오브 톤인데 킹, 프린스, 듀크로 계속 내려왔죠. 아날로그 맨 홈페이지에 보면 은이 페달이 탄생된 과정이 있는데 튜브 스크리머에서 좀더 자연스럽고 오픈된 소리를 원했고 그 답을 블루스 브레이커에 찾아갔다는 느낌이랄까요? 그래서 블루스 브레이커 기반으로 보여지고 이 페달은 쫀득하면서도 자연스럽고 또 투명하다 볼수 있겠네요 소리 들어보시죠 원조격인 킹오브톤은 
국내외 세션 분들도 많이 쓰고 드림시어터의 존 페트루치, 오아시스의 노예갤러그 등등이 쓴다고 하네요. 다음은 본다 이펙츠의 시계즈. 시계즈는 클론 센타우르 페달 기반이고 중저음에 로우한 색차감이 얹혀진 느낌인데 고음은 또 시원해서 청량한 느낌을 주고요. 저한테는 약간 건조한 편의 오버드라이브예요. 그래서 한편으로 선이 무겁지 않게 예쁘게 들리는 것 같고요. 소리 들어볼게요. 시계즈는 브라질 기타리스트 마테우스 아사토가 사용하는 것으로 유명하고 원조격인 클론 센타우르 페달은 제프백, 존 메이어, 에어로 스미스의 조 페리 등등이 쓰고요. 마지막은 보스 BD2 BD2는 블루스 드라이버 약자로 진하고 두꺼운 느낌의 블루스가 아니라 시원한 느낌의 블루스랄까요? 마샬앰프 스타일의 피킹 반응도 좋고 자연스럽고요. 또 시원하고 바삭바삭하게 긁어주는 톤은 이만한 게 없죠. 소리 들어볼게요. 비디2는 그린데이의 빌리 조 암스토롱이 쓰고 존 메이어, 앤디 티몬스도 킬리 모디파이 버전을 썼고요 길었습니다 이렇게 하나씩 살펴봤고요 자신의 페달이 어떤 계열, 무엇을 기반으로 하는지 알고 있으면 그 페달의 색을 이해하는 데 도움이 되실 거라 생각해요 그래서 페달을 뭐 보통 TS 계열, 블루스 브레이커 계열, 클론 계열, 덤블 계열 등등 이런 식으로 나누기도 하죠 이젠 전체를 이어서 한번 들어볼게요 서로 닮은 듯 이제는 좀 다르게 느껴지실 거라 생각해요 먼저 솔로톤 들어보시죠 다음은 아르페지오 톤 사운드 차이가 좀 느껴지셨나요? 페달 각각의 디테일한 소리는 제 채널에 리뷰 영상이 있으니 참고해 주시고요. 본문에 링크를 남겨 드릴게요. 그럼 이제 정리가 좀 됐으니 사운드 믹스 예시를 같이 들어보시죠. 
이렇게 오버드라이브 페달을 살펴봤고요 이제 저희에게 남은 건 페달 선택인데 전부 명기라 선택이 쉽지 않죠 소린 다 좋거든요 그럼 단순히 좋고 나쁨이 아니라 어떤 기준으로 페달을 선택해야 하냐면 은 자신의 연주 스타일을 가장 잘 살려주는 페달 저는 이 기준으로 페달을 선택하시길 추천드릴게요 저 같은 경우 제가 만든 릭을 가장 잘 살려주는 페달에 끌리게 되고요 그 페달이 가장 오래 가더라고요 그리고 추가로 저에게 어떤 성과를 가져다 준 페달이나 악기는 쭉 오래 같이 가고 있어요 아무튼 제가 준비한 영상은 여기까지고요 질문이나 보충해 주실 부분은 댓글로 남겨주시고요 그럼 오늘 하루도 즐겁게 보내시고 저희는 다음 기획 영상에서 또 만납시다 안녕